各位亲友，大家好！今天我们继续和大家一起来分享吴清源大师与高川阁的师范系较量。此前，吴大师直落三局，将高川阁逼到了降级的边缘。1955年10月16日，本次师范系的第四局，在山阴鸟取县的接生温泉东光园旅馆内进行。本局由高川阁执黑先行，黑棋采取了二连星开局，吴大师应以象小目，之后黑棋挂。白棋这一次选择了三路拓。此前对局当中，尤其是和坂田荣南的示范棋里面，吴大师大多采取了外靠的下法，而这一次，他也拿出了自己的镇山宝大雪崩的定式。当然，以现在 AI 的视角来看，下一手棋黑棋在此压是没有必要的。此时黑棋之间打完之后，虎在此处是最简明的变化，或者这一带脱先也无不可。黑棋这两颗子可以视作先手便宜，将其看清。如果白棋断，那么黑棋打完之后虎，这样黑棋非常充分。而如果此时断下方，黑棋吃住即可。夹在此处是常用手筋，但黑棋可以从二路虎，白棋打，黑棋粘住。接下来，白棋如果长出继续用强，那么黑棋有打完之后，在此靠的经典手筋，白棋也只能退让，让黑棋度过。而如果白棋再度用强，那么黑棋一退，由于上方的打吃是绝先，白棋反而陷入困境。而在当时，大雪崩变化正处于最狂热的研究阶段，所以实战当中，双方很快形成了大雪崩的经典定式。从今天 AI 的视角来看，这一变化虽然从胜率上略有波动，但实际上。依旧是大致两分的一个进程，这第三十手形成了黑棋得十地，白棋取外势的下法。此时黑棋的胜率 96% 盘面领先在八目棋。而得到先手之后，高川阁在右边拆了一手，这是他非常喜好的一个均衡型的开局。接下来，吴大师开始思考。此时的天气已经到了深秋时分，湿冷的海风透过对局室的窗户袭来。令人顿感阵阵寒意。高川阁趁吴大师沉思之时，突然站起身，一言不发的疾步离开了对局室。等吴大师长考过后，在右上挂角时，抬头一看，对面已经失去了踪迹。裁判也不知道高川阁去往何处。正在大家焦急无措之时，室外突然传来一句“本因方先生回来”的叫喊。原来高川阁在对局室内感到寒气逼人。回到房间内，拿出了一件毛衣穿在了身上。对局继续，双方在右上形成了经典定式。接下来，黑棋在左上挂角，吴大师选择了二尖高架。接下来，高川阁长考了三十分钟，慎重的选择了尖在此处的下法。白棋此时如果长出，那么黑棋顺势进角，获得根据地，黑棋没有不满。实战当中，吴大师在三三立下，黑棋跳。白棋长，黑棋在跳补，白棋跳出的时候，高川阁如愿的争到了先手。接下来，在右下大飞手脚，这是绝好点，补强星位的同时，限制白棋左下一带的外势。而白棋在左边跳起再攻的时候，黑棋二尖跳也是局部好手，上方压是先手，黑棋联络并没有问题。下一手棋，吴大师选择了在右边吊一手。这也是他非常拿手的一个作战思路。这手棋一来压制黑棋右边阵势，同时也远远的盯着左上黑棋的这对孤棋。而黑棋在这个局不硬，并没有太好的硬法。如果在这一带飞棋，吴大师准备马上点三三，这样白棋在右下角活一块，并没有问题。而一旦白棋做活之后，黑棋非常尴尬，右边已然被便宜，这颗子还蠢蠢欲动，这样当然不肯。而如果从上方一带硬住的话，那么这一带备有靠下、打入等等的手段。所以 AI 的推荐，要么黑棋直接脱先，如果要硬，就在右下一带守一步，将脚步先护住。实战当中，高川阁再次也进行了长考。两位棋手在对局时，可以用“外来俱寂”这个词来形容。除了弱子声以外，只能听到窗外的风声，以及对局室内的时钟。发出的咔咔咔的整齐的转动声，长考过后，高川阁下定决心，既然硬不好
，干脆不硬，从左边直接靠过来，补强左上的孤旗。白棋搬，黑棋长，接下来武打师下出了 AI 一选的靠的下法。这手棋有如穿越之手，和后来我们看到的小木单关角靠的思路如出一辙。武打师原定的计划是，黑棋如果在右边扳住，白棋顺势扳下。黑棋打，白棋长出，接下来黑棋再贴的时候，白棋可以打完之后长，黑棋再补棋，白棋拐头，这样这一带，白棋还有各种各样的借用，而中央补强之后，对于左边的黑棋，隐隐依旧是一种威胁。实战当中，高川阁也意识到了这一点，而黑棋如果从左边外搬的话，那么白棋顺势长出，与先前掉的这手棋形成了配合。边上黑子倍感压力，上方黑棋还有断点，白棋找到了作战的头绪，所以实战当中，白棋靠，黑棋再度脱先，直接从下方靠出反击，白棋挖也是局部最抢手。这代如果白棋从外侧搬，黑棋准备了长的下法，上方要搬，下方要断，这样黑棋不怕。实战当中，白棋再次挖，黑棋打，白棋粘，黑棋粘住。也符合高川阁的风格。下一手，白棋在上方先搬，要求便宜的同时，盯着黑棋中央的断点。黑棋虎出，防止被封锁。白棋先打愉快，黑棋愚形粘住忍耐。白棋接下来直接断了上去，作战开始。黑棋长出势在必行，白棋接下来从上方粘住，黑棋再打。高川阁的招法也是势大力沉，不断的对白棋。右边这块棋发动着攻势，接下来白棋在上方搬，要求封锁黑棋，黑棋直接挖，担心白棋在此挡住硬来，所以谨慎的高川阁下一手棋先断一手，白棋吃的时候，黑棋再从上方顺势打出，这一代高川阁也是频频长考，下一手白棋提吃，黑棋再次长出，接下来白棋长，黑棋如果粘住的话，那么白棋一并。这样，整个右上的黑棋非常的智重，乱战是武大师期待的结果。而实战当中，高川阁在此沉思四十分钟之后，选择了拐下，白棋再搬，黑棋搬住，黑棋一鱼在这一带与白棋决一死战。而武大师在此也设计了一个非常巧妙的计划，白棋先粘住，黑棋再补断，而白棋接下来直接断上去，威胁脚步的五颗黑子。黑棋在此挡下，白棋二路再加，黑棋一路搬收气。此时，吴大师立了一手，而高川阁进行了本局最大的一次长考。这手立实际上是吴大师的一个弃子构思，有点类似于各位棋友熟悉的十八目半的骗招。因为此时从形式上看，黑棋的胜率在 98% 盘面的领先，黑棋已经达到了15目棋左右。整个右边一带的作战，高川阁下的非常精彩。虽然没有什么特别强硬的手段，但是却在不断的积蓄力量。现在吴大师的用意是希望黑棋能够在此粘住，这样白棋接下来跳封。上方一带黑棋需要收气，白棋收气，黑棋吃，白棋打，黑棋提。如此，白棋通过弃子先手将自身补强，接下来可以在此顶完之后冲，再次。然后从中央飞出，这样的结果虽然从 AI 的分析来看，黑棋盘面的领先还在接近十目棋左右，但是形成乱战，对于吴大师而言，机会自然要多很多。左边的黑棋尚未活境，右边一带，黑棋随时还要小心，白棋在此粘，两块棋均没有完全安定，而且白棋的中腹也在逐渐膨胀，左下的势力发挥了作用，这样是白棋期待的。但是高川阁能够在本一方九连霸，也绝非浪得虚名。他在此长考了一小时十三分钟之后，下出了好手。接下来，黑棋采取了一套反弃子的策略，从外围虎出，以大局为重。白棋搬出，黑棋再长。接下来白棋再冲，黑棋冷静一退。上方一带的问题悬而未决，吴大师最终吃住这颗黑子，连回了脚步的白棋。但高川阁接下来一连串的好手，在这个局部将优势进一步的扩大了。
，下一手黑棋断，是弃子的好手。白棋此时如果继续向中央冲，追究黑棋弃紧的薄位的话，那么黑棋可以先打吃，白棋提的时候，黑棋冷静长出即可，防住上方一带，白棋扑了滚包，吃住黑棋的招法，这样白棋必须要补棋，否则黑棋打完之后收气。白棋在局部已经静死，而白棋补棋，黑棋简明拐住，白棋再吃，接下来黑棋回到右边一断，处理好三克子，这样整个中腹的白棋全都没有活境，下方三克白子也很薄，而黑棋通过反弃子将左边已然处理好，如此结果，黑棋的胜率已经接近百分之百，盘面的领先在二十目左右，所以实战当中，吴大师。选择了先滚包，将黑棋的棋形打中，接下来从二路打吃忍耐的下法也是 AI 的推荐。这样，白棋接下来随时盯着中腹一带的冲，而黑棋的招法处理的也是十分的精彩。此时黑棋如果随手在中央一尖，看似补住了上方的冲断，同时又破坏白棋的眼位，但这样，白棋飞进角之后，白棋将与脚步的黑棋展开对杀，如此。对于优势的一方，高川格自然是不愿意看到的，所以实战当中，他非常老练的在右边断了一手，先将自身的脚跟站稳。此时已经是对局第一日的黄昏，旅馆内突然停电，工作人员在对局室内不得不放置了蜡烛进行照明。两位骑士在烛光下进行着对局，看上去别有一番古典的韵味。下一手棋，白棋在三线打吃，黑棋长。接下来，吴大师也没有继续在这一带应对，因为此时白棋如果挡下，黑棋在脚步沉稳吃住这颗子即可。这一带黑棋的提吃和切断是见和的，白棋并没有什么手段。实战当中，白棋保留了这一带的变化，吴大师直接在中央冲了出来，但高川哥早有应对，直接长出，白棋再冲，黑棋再长。这样我们看到，虽然白棋将左右的黑棋分断，但右边的这块白棋。也陷入到了黑棋的重围之中。下一手，黑棋稳健一长，白棋再压的时候，高川格思考了十八分钟，写下封手。第一日的对局结束，第二日上午续战，对局还未开始，却发生了一件趣事。早早到达对局室的直白的吴大师，却坐在了黑棋高川格的位置上。对此，他竟然毫无察觉。坐了一会儿之后，直到裁判一行人到达。才发现他坐错了位置，于是大家在笑声中又换回了原位。由此可见，此时局势吃紧，吴大师全心都扑在了棋盘之上。下一手棋打开封手，黑棋在上方长出，这是绝对先手。白棋在爬，然后高川哥并没有在中腹一带继续长，想要对中央白棋赶尽杀绝。他下一手从左边跳了一手，这手棋再度展现了棋。沉稳的风格，将左边这块孤棋补强。至于中央，白棋先动手，黑棋也并不惧怕。白棋马上扳头，黑棋迂行连回。接下来白棋挡下，黑棋吃住。下一手棋，白棋在上方粘回这颗子。此手棋也在引诱黑棋断吃白棋的两颗子。这样白棋先在右边弃子，黑棋吃，白棋打，黑棋提。接下来上方的白棋并未死尽。白棋有在这一带尖的下法，黑棋无论双还是接住，白棋都不会静死。双的话就还原成后来的实战，接住，那么白棋在上方坐引，黑棋再挤进去破引，白棋团住。这样，黑棋如果继续强杀，那么白棋在此贴紧气之后，局部将形成一个缓移气的结。由于左边黑棋大龙尚未完全活境，形成结争，对于白棋而言无疑是机会。这也是吴大师再次设计的一个弃子的构思，但高川格非常冷静，根本不中计。白棋粘住之后，黑棋直接从三线爬了出来，继续威胁白棋断点以及中腹死活。同时，右边的三颗白子也变薄了。下一手，吴大师在此兼求活，黑棋后势的补住断点。白棋在做眼的时候，此时黑棋如果还是去强行破眼，和之前的变化大致类似。白棋在上方团住，黑棋如果继续硬杀，那么撞紧黑棋的气之后，白棋这一扳，黑棋反而无法收场。这一带再断已经来不及。
白棋打吃，黑棋粘不住，再提被叫吃，反而黑棋要崩溃的一个棋形。而如果此时黑棋选择这一带逃出也没有作用，因为上方打吃始终是先手，黑棋还是只有回到上方的劫。所以 AI 认为黑棋现在只有在上方挡住开劫，白棋叫吃，黑棋提劫，但这样变成了一个紧气劫，对白棋而言无疑是更有利一些。所以。这是吴大师最后的弃子一搏，但是高川阁还是冷静地回避了吴大师的陷阱。下一手，黑棋轻巧在中腹一跳，白棋只好回到上方活棋，而争到先手，黑棋在左边又爬了一手，对于这条大龙依旧不放心。下一手，白棋动出右边的三颗子，这已经是胜负手级的搏命手段了。此时黑棋的胜率 99.6% 盘面领先在21目左右。下完此手之后，吴大师的脸上浮现出一丝红晕，俊朗的脸部透出智慧的神采。由于之前在中腹一带，高川阁识破了吴大师种种的弃子意图，现在白棋的形势已经很难再挽回了。下一手棋，黑棋依旧沉稳，常在此处威胁白棋断顶。白棋在下方阵继续制造头绪。而黑棋再度体现了高川阁的风格。阵完之后，中央这条白棋的大龙尚未完全活境，黑棋马上在天元打吃补棋，白棋长出，黑棋再长。此手走完，上方又多了尖的手段，白棋的六颗子也没有完全活。但此时白棋也顾不上上方几颗子，下一手，白棋先跳一手，取得联络，黑棋沉稳在中央，加持了白棋的两颗子。白棋挡下是当初跳的后续手段，黑棋断吃两颗子，而吴大师在这一带看清了上方的六颗子，又连续的让黑棋吃住两块白棋之后，真正的用意就是下一手棋靠在此处反杀黑棋的右下。此时黑棋如果在脚步扳住的话，白棋准备了长的下法，黑棋再压，白棋断，黑棋打，白棋立下，黑棋再挡住。白棋并不是逃回这两颗子，被黑棋吃住脚步，而是在此搬出。这样，由于黑棋气紧的缘故不能断，否则白棋滚包可以将黑棋吃住。那么黑棋再补棋，白棋一粘，这个作战，白棋可谓是大获成功。黑棋脚步已经非常的局促，而下方一带，白棋潜力大增。虽然从形势上看，黑棋还是稍稍领先，但白棋无疑是找到了追平局势的机会。而如果在白棋靠的时候，黑棋选择退的话，那么白棋顺势立下，黑棋挡住，白棋再爬，黑棋长补断，这样，白棋在脚步已然先手便宜。由于外围的黑棋并不厚，脚上的白棋没有死活问题，接下来，白棋就可以回到上方补棋，连回六颗子。而这一带，黑棋的五颗子依旧没有完全活境。吴大师的用意就是一定要形成乱战，才能有可能。逼高川阁出错，但高川阁本局的状态十分的神勇，在白棋靠的时候，黑棋选择了扳住，简明处理的下法。白棋在长，黑棋直接立下，白棋拐回，黑棋在下方大飞，就地安定。这样，白棋上方的问题依旧需要解决。黑棋虽然付出了一些目数的代价，但盘面的领先依旧在15目左右。下一手棋，白棋冲，这是。连回六颗子之前，找回面子的一个步调。接下来，白棋在此断，黑棋防住白棋吃住两颗子，白棋打吃先手，黑棋粘，然后白棋回到上方接回，而黑棋得到先手。各位棋友可以猜一下，高川阁会下在哪？实战当中，高川阁又是一部经典的拿手的跳。此手走完，中央一带彻底补强，白棋失去了种种的先手借用，而且上方。白棋棋形也存在缺陷，更致命的是，下方还有个断点。这一带一旦被切断，实际上整个左边的白棋都没有活境。通过这手棋，我们就可以鲜明的感受到高川阁流水不争先的力量。下一手棋，吴大师无奈在上方自补，黑棋断打，白棋粘住。而接下来，高川阁又下出了一步符合他风格的棋。这个时候，实际上黑棋直接尖出，白棋已经无以为继。左边还需要补活，而补一手也没有办法完全活干净。
，如果是坂田荣男或者吴大师之黑，想必一定会下在此处。这也是 AI 的一选推荐。但高川阁下一首棋断完之后，却在上方又补了一手。这首棋一来把自己整条左上的大龙彻底安定，而且也彻底的破坏了白棋的眼位，使得下一手的尖出更为严厉，木鼠收获不菲。无奈吴大师只好刺完之后，争吃了这颗黑子。而黑棋再度获得先手，厚实的在中央一拐，白棋在上方冲，黑棋兼先手，白棋团住的时候，黑棋在中央厚实的吃了一手，继续定型。而接下来，白棋在上方先长，黑棋拐，白棋无奈只好回到中腹提吃。下一手棋是高川阁的劝降之手，黑棋直接从右边搬粘，这个地方走完之后。黑棋盘面15目左右的形势已经无法动摇了。此后，双方又进行了50手的较量，但高川阁处处行棋厚实，并没有给吴大师丝毫的可乘之机。我们后边就简单欣赏一下。而在吴大师与高川阁打入十番棋进行的前后这一段时间里，高川阁以本一方的头衔保持者身份，与吴大师还进行着三番棋的较量，结果吴大师在三番棋比赛当中势如破竹。创下了连胜高川阁十一局的记录，而在本局的最后时刻，吴大师选择了一个玉碎的下法。二百一十一手落下之后，我们现在看来，白棋左边的整条大龙竟然没有两只眼。此时 ，AI 的判断，黑棋的胜率 99.7% 盘面的领先在95目棋左右。吴大师生涯当中最大的一条大龙被吐掉了。实际上，这一代。白棋想要活大龙并没有问题，在二0 9手黑棋顶在此处的时候，白棋只需要补一手，即可将大龙做活。由于这一代的打吃是先手，此处暗藏一只眼，而黑棋如果从下方去破眼的话，那么白棋团是绝仙，黑棋提吃，接下来白棋只要一粘就做活了。上方有一只后手眼，下方打吃是一只眼，黑棋如果破眼，白棋做眼即可。气紧的缘故，黑棋是断不上去的。但吴大师此时已经完全没有了心情。实战当中，黑棋顶在此处要求便宜，白棋挡住，黑棋一挤，吴大师眼见大龙没有活路，轻轻的叹了一声，不够了，便投子认输了。在本次示范期的较量当中，前三局吴大师连胜，而本局高川阁面临着被降级的压力，在逆境当中保持了平常心，完全的发挥出了自己的风格。一盘大胜，赢下了第四局，暂时摆脱了降级的困境。接下来，他能否延续这种神勇的状态，我们将继续和大家一起分享。今天的讲解就到这里，感谢大家关注，我们下个视频再见。